అందరికి నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏంటి మంజూషా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎప్పుడు పెట్టిందని అనుకుంటున్నారా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే డైలాగ్ రిపీట్ చేస్తాను కానీ ఇవాళ మాత్రం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మూవీ టీంతో పాటు మీ ముందు ఉన్నాను కాబట్టి ఆ సినిమా విశేషాలని వాళ్ళ ద్వారానే మీ అందరికీ తెలియచేయడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను మరి ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా వాళ్ళని పలకరించేద్దాము హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ సో అందరూ పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తులే ఉన్నారు కాబట్టి పరిచయాలకి టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నవంబర్ ఫోర్త్ నా రిలీజ్ కాబోతుంది మాకు చూస్తే కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ లా అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వెంచర్ కూడా ఉందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది కరెక్టా ఫోన్లే సో మేర్లపాక గాంధీ గారు ఫైనల్లీ ఇంకొక డిఫరెంట్ జానర్ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మీ డైరెక్షన్ లో అనే ఫీలింగ్ కలిగింది టీచర్ అది చూసిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అనే టైటిల్ ఎలా పెట్టాలనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ గా మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ బ్లాగర్స్ మీలో ఎవ్వరికి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లేవా సుదర్శన్ నాకు ఉంది మీకు అని యూస్ చేయట్లేదు ఎక్కువ ఎక్కువ చేయట్లేదు నాకు కూడా ఉంది ఉంది గుబ బిహార్ గుబ బి కనెక్ట్ ఉంది తనకు ఒక్కడికే ఉంది విప్లవ్కు ఉందండి సంతోష్ శోభన్ కి ఏది అది అడుగుతున్నాను సంతోష్ శోభన్ కా గుబ విహారీ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగానే వాడేసుకుంటాను అదే పేరు మార్చేస్తారు పేరు మార్చేస్తారు నంబర్ 4 నుంచి సంతోష్ శోభన్ ఎలాగో లక్షల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్పుడు జస్ట్ పేరు మార్చితే అయిపోతుంది అంతే ఓకే బో స్మార్ట్ కానీ ఆ స్మార్ట్నెస్ మాకు ప్రతి ప్రమోషన్ లో కనిపిస్తుందండి బాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఐడియాలు అన్ని అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మీదేనా ఈ ప్రమోషన్ చేయాలి కదా అసలు మామూలుగా లేదు ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ అవుతున్న కొద్ది మాకు డెస్పరేట్ టైం డెస్పరేట్ మెజర్స్ కానీ చాలా చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉన్నాయి ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు అంత డెస్పరేషన్ అంత ఇన్నోవేటివ్ గా చెయ్యాలి అని అంటే మంచి టైటిల్ యాక్చువల్ గా అంటే ఎవరైనా ఎవరికైనా రీచ్ అయ్యే టైటిల్ అంటే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కూడా చెప్పుంటారు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అని అవి ఒక దాంట్లో వాడినట్టు చెప్పారు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు మా కోసమే చెప్పారు అందరు అపోహలో ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కూడా వీడియోలు కట్ చేసాను మీరు కూడా చాలా దగ్గర వాళ్ళతో చెప్పించిన తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ చేసాము ఇది మొన్న ఇందాక ఇందాక ఈ డౌట్ క్లియర్ చేసాను ఎవరు అడిగితే అదేంటి అప్పుడు రాజ్ మౌళి గారు ట్రిపుల్ ఆర్ లో చెప్పారు ఏంటి అప్పుడు సినిమా లేదు కదా అంటే లేదు యాక్చువల్గా అది స్టార్ట్ చేసి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత సినిమా చేసి బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే కదా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చెప్పించుకుంటాం ఫోన్ కాల్ అవి కిరణ్ భయ్య చేస్తాడు నార్మల్ ఇవ్వలేదు నేను చాలా మందికి ఫోన్ చేశానండి ఆయన సుదర్శన్ బైక్ ఫోన్ చేసి తెచ్చుకొని <laughs> 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 మీరు చూడండి నెక్స్ట్ వీడియో ఫస్ట్ సైమా వస్తుంది ఒక చీర వేస్తారు అస్ట్ ఏం తెచ్చి సైమా వాడు పెడతాడు దాని పక్కన స్టూల్ లో బయో చూపించుంటుంది ఆ తర్వాత ఇంటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఏంటి సైమాకి ఫస్ట్ ఏం అవార్డు రావడం కదా అన్న సినిమాకి వచ్చింది ఏక్ మినీ కథ సేమ్ కాంబినేషన్ ఏక్ మినీ కథ మీరు కథ అందించడం జరిగింది సంతోష్ శోభన్ కి ఆ కథ అందించాలని మీకు ఎలా అనిపించింది తను మంచి యాక్టర్ ఏదో పేపర్ బాయ్ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు మూవీ సాంగ్ ఏదో చూస్తా ఉంటే ఆ సాంగ్ ఏంటి మాస్ సాంగ్ బొంబాయి పోతావరా దాంట్లో ఆ సైకిల్ ఆపేటప్పుడు నిజంగా కూడా నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అనుకుంటా సైకిల్ ఆపేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా చిన్న ఫన్ టైమ్ ఫన్ టైమింగ్ ఉంది ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు తను ఫన్ చేయగలడు ఎంటర్టైన్ ఐ మీన్ కామెడీ మూవీస్ కి ఇలాంటి కానీ అన్ని చేస్తాడు అన్ని ఎమోషన్ అన్ని బాగా చేస్తాడు 
బట్ ఆ కథకు కావాల్సిన ఫన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉందనిపించింది ఉందనిపించి తనకి కాల్ చేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మూవీ వెరీ నైస్ మీరు బ్రహ్మాజీ గారు అండ్ సంతోష్ శోభన్ గారు సుదర్శన్ గారు ఒక బాగా కుదిరింది కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ అన్ని ఆయన లేకపోతే మీరు కథ రాయలేరా ఏం జరుగుతుంది ఆయన కానీ ఉంటే ఇప్పుడు కర్రతకు వచ్చేసేవాడు లేరు కాబట్టి ధైర్యంగా అడిగేసా ఫస్ట్ వెంకటాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ లో బాగా క్లోజ్ పెళ్లి కొడుకు అప్పుడు మూవీ జరిగేటప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ అందరూ పెద్దవాళ్ళు చోటా గారు కానీ కెమెరా కిరణ్ గారు కానీ వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ కదా సో బ్రహ్మాజీ గారు కూడా పెద్ద నేమ్ కానీ బట్ క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు లైక్ ఫ్రెండ్స్ లాగా సో అక్కడ నుంచి ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది సో అక్కడ నుంచి ప్రతి సినిమాలో ఉంటా వస్తున్నారు ఒక మ్యాస్ట్రోలో తప్ప మ్యాస్ట్రోలో లేదు అంటే ఆ కథకి ఆ కథకి సెట్ అవ్వదు లేకపోతే మీరు రాసేసేవాళ్ళు బట్ లేదండి మీ తరోలీ ఎంజాయ్ మీ డైరెక్షన్ లో ఐ మీన్ మీ రైటింగ్ లో ఆయన కామెడీ అనేది ఎప్పుడు బాగుంటుంది సుదర్శన్ భయ్య ఏం చేసాడో నాకు తెలుసు సోప్ వేయడం బాగా అలవాటు అన్నాడు పొద్దున్నే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెసేజ్ కంటే ముందు సుదర్శన్ భయ్య మెసేజ్ వస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ భయ్య తిన్నారా మీరు టేక్ రెస్ట్ మమ్మల్ని కలిపింది కూడా డార్లింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అంటున్న కాంబినేషన్ అన్ని ఇలాంటివన్నీ మంచి కాంబినేషన్ కదా మీరు అంటున్నారు వెరీ హ్యాపీ ఇవన్నీ కలిపితే మా సినిమా బట్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే అసలు నిజం రియల్ లైఫ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టే ఉంటారు మా నాన్న కూడా అలాగే అంటుంటారు ఇప్పుడు భయ చెప్పినట్టు మీద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది రా ఆయన చెప్పినట్టు నేను మంచి ఉద్దేశం తన్నాను కానీ పాడు హృదయం అర్థం చేసుకోలేదు ఇప్పుడు బ్రహ్మాజీ గారికి రైట్ హ్యాండ్ సారీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనిపించారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గా చేస్తున్నారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గా ఉన్నారండి ఆయన మా గురువు గారు గొప్ప వ్యక్తి ఆయన గురించి యంగెస్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ బట్ నో సైమా బట్ నో సైమా అయ్యో ఎటు తిరిగినా మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది ఎప్పుడు వరకు ఆయన నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా లాగేజ్ కొట్టారు చిట్టి మాత్రం జాతి రత్నాలు ఏ రేంజ్ ఎంటర్టైనింగ్ హిట్ అయ్యిందో మీ పేరు నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఒరిజినల్ నేమ్ తెలియదు కదా చిట్టి చిట్టియే తెలుసు బాలకృష్ణ గారు మీరు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాలి ట్రైలర్ లో ఉంది కదా అవును సో ఒరిజినల్ హిస్టరీ ఒరిజినల్ హిస్టరీ అదే నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మెమరీస్ లోకి అరవింద్ సమేత సక్సెస్ మీట్ లో బాలకృష్ణ గారు పత్తే పత్తే గులాబీ జాతే హై అని పూజా హెగ్డే గురించి చెప్తా సేమ్ ఇది కూడా చెప్పారు సో అలా వాడేసి ఓకే అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ ఆ డైలాగ్ లో తన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ డైలాగ్ తన చెప్పాడు అన్నమాట బట్ ఈసారి మాత్రం వసుధాగా మా ముందుకు వస్తున్నారు అవును వసుధా కానీ ఎక్కడో మాకు ఆ బ్లాగర్ వైబ్ అనేది మీకు బాగా సెట్ అయింది అనిపిస్తుంది లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ గా అన్నింటి గురించి మాట్లాడే ఒక చాలా చాలా బాగా చిట్టి నుంచి ఏదైనా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చిట్టి చిట్టియే బట్ ఇక్కడ నాకు తెలిసి నాకు ప్రస్తుతానికి స్పేర్ ఇంకా అలవాటు అవ్వాలి వసుద బట్ బ్లాగర్ గా మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది సో మీకు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షనా ఇంకేమన్నా చూస్తే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ నేను నో చెప్తే మీరు ఏం చేస్తే ఏం చేసా ఇంకొక హీరోయిన్ పెట్టుకున్నారు అదెవరు తెలీదు అదెవరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు కిరణ్ భాయ్ రికమెండేషన్ 
చేసిన తర్వాత ఇంకెవరిని ఊహించుకోదు అంటే ఇంకెవరిని పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది తెలియదు కానీ మా తను చేసినప్పుడు చాలా బాగుంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఏంటి ట్రావెల్ బ్లాగర్ అనే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టాలి అని ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా మంది చేతిలోనే కెమెరా ఉంది కాబట్టి అందరూ కనెక్ట్ అయిపోతారు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నా లేకపోయినా బ్లాగర్స్ ఈవెన్ ఇన్స్టాలో చేసిన బ్లాగరే సో అది కనెక్షన్ రిలేటబిలిటీ అయితే ఉంది బట్ మీరు రాసినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ తిరగచ్చు హాయిగా అని అనుకుని రాసుంటారు ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే వెకేషన్ షూటింగ్ అయిపోతుంది అలా అనుకోలేదు అంటే ఎక్కువసేపు ఏదో ఏ ప్రతిదీ వీడియో చూసేవాళ్ళం అప్పుడు టైం పాస్ అవ్వడానికి ఏ వీడియో అంటే ఆ వీడియో చూసేవాళ్ళం కదా లాక్డౌన్ అలా ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు అనేది అర్థమయ్యి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఒకరు ఎక్కడో ప్యారిస్ లో చేయడం ఒకరు ఆఫ్రికాలో చేయడం ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఏం చేస్తారు ఈ కై వాళ్ళు ఎలా ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది దాంట్లో ఎందుకు చేయకూడదు ఒక స్టోరీ అండ్ ఇప్పటి వరకు యూట్యూబర్స్ మీద ఎవరు సినిమా తీయలేదు సో కొత్తగా ఉంటది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అనేది ఐడియా ఇద్దరు బ్లాగర్స్ సినిమాలో చూసారా వీడియోలు అందరు అసలు కెమెరా ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ బ్లాగ్ చేస్తున్నారు నేనైతే లిటరల్ గా చాలా హోమ్ వర్క్ చేశాను ఉన్న ప్రతి వీడియో చూసాను వాళ్ళు చేసింది ఏం చేయలేదు వాళ్ళు చేసింది కాకుండా చేయాలని చూసారా ఎస్ యూ నేను కొంచెం చూస్తే బెటర్ ఉంటుంది ఏమో ఒక కెమెరా ఉంది నా దగ్గర పాపమ్మ కెమెరా పోయింది కూడా తెలుసా డిప్ చేసేసా ఒక సీన్ ఉంది వాటర్ ఫాల్ లో మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్ దాట్ నాకు తెలియ తెలీదు అది వాటర్ ప్రూఫ్ కాదని కానీ మీకున్న కామెడీ టైమింగ్ భలే ఉంటుందండి సమ్ యునిక్ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ అండ్ అది ఐ థింక్ రెగ్యులర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ లో ఒక ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తుంది అని అనిపిస్తుంది మీరు వాయిస్ ని అప్పుడు మారుస్తుంటారు చూసారా కొన్ని కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు ఈవెన్ ఆ కిటికీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మోడ్యులేషన్ సో కష్టం ఉండదు అంటే అయితే ఆయన చేత చెప్పించాలంటున్నారు ఓకే నేను నేను అసలు సంతోష కర్ సర్ క్రెడిట్ అంత మీకు వస్తున్నప్పుడు నేను నేను అంత కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ యాక్ చేయగల అంటే ఎలా చేయమని అడిగారు మీరు చెప్తే ఆయన ఎలా చేయగలిగారు మేము మాకు తెలుస్తుంది కదా అది ఎందుకు ఇప్పుడు రాలేదు చాలా మంది ఎప్పుడు ఇక్కడ నిజంగా ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేదు డార్లింగ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ రాసి డార్లింగ్ ఇచ్చారు ఒక టూ డేస్ ముందు పెద్ద సీన్ ఆ సీన్ ఆయన రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాడు రెండు రోజులు సినిమాలో షూట్ చేయలేదు అది బాగానే ఎక్కడ చెప్పాలన్నా ఎక్కడ పడాలి ఇప్పుడు చెప్పేసి బాగుంటుంది దాని గురించి చిన్న దాని ముందు నాకు నా కర్మగాలి నా రూమ్ మేట్ అండి షూట్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు కర్మగాలి నా కర్మగాలి కరెక్ట్ మర్చిపోయాం ఒకే రూమ్ అంటే అక్కడ మారేడుమల్లి తెలుసు కదండి అడవులు థిక్ ఫోర్ ఎస్టే అసలు సిగ్నల్ ఉండదు ఏముండదు పక్కన పడుకుంటే అర్ధరాత్రి సౌండ్ లో వచ్చేటి ఏంటంటే డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు దుప్పటి కప్పుకొని డైరెక్ట్ గా బ్రో అది రేపు షూట్ చేస్తున్నారు బ్రో ప్రతి రోజు నాకు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత అప్ప చెప్పడం పాంచాలి పంచభద్రుక ఏమి 
ఏమేమే నీ ఉన్మాద వెంకటట్టాసము ఎంత మరువైతించినను మరుపునకు రాక హృదయ శాలాభిమానములైన నీ పరిహాసములే నా కన్నపటులు నువ్వు రయ్యలు చేయించున్నవే ఇత్తు బాడి రయ్యలు చేయించున్నవే ఆయన చేసిన ప్రాక్టీస్ చాలా పెద్దది ఆయన రొయ్యల దగ్గర డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యారు చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా ఆ రొయ్యలు గుర్తొచ్చాయి ఒకసారి చూస్తే మొత్తం చెప్పేస్తాను చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా అంత ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు కనీసం ఇంటర్వ్యూలోనే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఆ రొయ్యలు రాకపోయింటే చెప్పేసి సో వసుధా రోల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు కంప్లీట్ గా వసుధా చాలా కాన్ఫిడెంట్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి సోలోగా ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి కదా సో అలా ఉంటది అండ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ హెస్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ హెడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్ ఓకే క్యారెక్టర్ లో పొగరు ఉంటది పొగరు ఇప్పుడు గొప్పతనం ఏంటంటే అండి క్యారెక్టర్ లో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది అంటే అపరెంట్లీ దేస్ షీ సేస్ ఐఎమ్ లివింగ్ వసుధా నవ్వు ఉంటది సో వసుధా అనే క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటదా పెట్టుకోదా అవన్నీ కూడా ఆలోచించి రియల్ లైఫ్ లో షీ లిప్స్ లైక్ దట్ అవును యాక్చువల్లీ నాకు పిచ్చెక్కింది ఏంటి ఇది చేస్తారు నాకు ఒక కొత్త టూల్ దొరికింది సో కలర్ అంటే నాకు చాలా ట్రిగ్గరింగ్ లైక్ ఐ లవ్ కలర్స్ ఐ మీన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ పెయింట్ సో ఎవ్రీ కలర్ కి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒక ఇమోషన్ ఉంటుంది సో ఆ కలర్ తో రిలేట్ చేసి పర్సనాలిటీతో ఐ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ దట్ ద నెయిల్ పాలిష్ దట్ ఐ యూస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ద క్యారెక్టర్ ట్రేట్ సో కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ కలర్ ఇస్ దేర్ ఆ కలర్ గుర్తొచ్చి దట్ క్యారెక్టర్ స్టేజ్ విత్ ఇన్ కారంపిస్తారు కదండి ఎప్పుడు కార్ వస్తే అప్పుడు ఎక్కాలి ఆయన రావడం లేట్ చేయడం వల్ల ఒక రోజు బట్ బయట నుంచి రావాలి హైదరాబాద్ గతలో చాలా దూరం నుంచి దానివల్ల కష్టపడచ్చు అధిక దూరం కిరణ్ గారు బాగా దొరికేసారు ఏంటో ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి ఇంకా సినిమాలు రావాలి ఫిక్స్ నేను అసలు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ కంటే ముందు వచ్చేవాడి అండి లేట్ గా వచ్చాడని తగ్గ ఫీల్ అయిపోయి నా వల్ల లేట్ అయిపోయింది అన్న రోజు టిఫిన్ ఎక్కువ తినేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శారీ పంపించేంత వరకు వెయిట్ చేసింది కానీ కౌరవులు మాత్రం కవిలిపోయిన కొట్టలేదు సుదర్శన్ గారు చెప్తారు సేమ్ డైలాగ్ నేను చెప్పకూడదు ఎందుకు సినిమా ప్రకారం దానికి యాంటీ నేను అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నా నేను కౌరవుల సైడ్ ఉంటాను అందుకే మిమ్మల్ని సినిమాలో చెప్పమనలేదు ఇక్కడ చెప్పండి మన లింక్ మిస్ చేస్తాను బేసికలీ దుశ్శాసన ఐడియా మో తెలియదు కదా మనకి ఆ అది రామాయణంలో ఉంటాడా మా మహాభారతంలో ఉంటాడా మన సినిమాలో అందరు ఎందుకైంది చీరలాగినప్పుడు కిష్టుడు శారీ పంపించడానికి వెయిట్ చేసిందా గానీ అంటే కథలో ఎంత కామెడీ ఉంది ఎంత అడ్వెంచర్ ఉంది అడ్వెంచర్ కమ్ కామెడీ ఉంది ఇదంతా ఉన్న బ్యాక్ డ్రాప్ ని మాత్రం బాగా వాడారు అని అర్థం అవుతుంది అన్ని లొకేషన్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి వసంత్ అని మా సినిమాటోగ్రాఫర్ చాలా బాగా చేశాడు తను చాలా తక్కువ రోజుల్లో చేసాం ఫాస్ట్ గా చేసాం ఆ ఫారెస్ట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంతా కూడా అన్ని ఏది మిస్ అవ్వకుండా చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేసాడు తను వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ వర్క్ వెంకట్ గారు 
ఫస్ట్ నన్ను నమ్మి దాని తర్వాత మా టీమ్ నమ్మి చాలా స్పెండ్ చేశారు సో వెరీ హ్యాపీ అంత స్పెండ్ చేసినందుకు సో రిటర్న్ డెఫినెట్ గా ఇవ్వాలి సినిమా హిట్ తో సుదర్శన్ గారికి ఇప్పుడు పేమెంట్ ప్రొడక్షన్ కాదు ఈ సినిమాకి సైమా వస్తే చాలా సైమా గ్యారంటీ ఫిల్మ్ ఫేర్ అడిగా ఫిల్మ్ ఫేర్ ఆస్కర్ కి పంపించా ఉంటగా ఆస్కర్ కి పంపించా ఉంటగా అది 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 సెపరేట్ తీసి ఆ తర్వాత ఇంతకి రిహార్సల్స్ లో అన్ని టేకిల్ జరిగాయి ఒరిజినల్ గా సెట్ పైన అది ఎన్ని టేక్ కి ఓకే అయింది రిహార్సల్స్ ఏమంటే నబ్బయ్య పాట పాట డాన్స్ అక్కడ టైం పట్టాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం తొందరగా అక్కడ సెవెంటీ టూ కదా చాలా తొందరగా అయిపోయింది సెవెంటీ వన్ అంతే సెవెంటీ వన్ అయిపోయింది సూపర్ సాంగ్ మాత్రం స్లో రేంజ్ లో వెళ్ళింది బయట ఫుల్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది ప్రవీణ్ రాజు నాకు ఎక్స్ప్రెస్ రాజా మొన్న ఏక్ మినీ కదా ఇప్పుడు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మూడు సినిమాలు చేసాం డెఫినెట్ తను మంచి మ్యూజిషియన్ మంచి చెప్పింది ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తుతాడు చేసి చెప్పండి సార్ అంటే సో ఇమీడియట్ గా సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్పడం లాక్ డౌన్ లో ఏక్ మినీ కథకి సాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ మూవీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే స్టార్ట్ చేసాం ఎవరికి పని లేవు కదా తను యుఎస్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్ గా సో క్యాచి సాంగ్స్ ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా మంచి మ్యూజిషియన్ సో మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఏమైనా ఫరియా డాన్స్ హీరో చేస్తూ ఉండేటప్పుడు అంతా చాలా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈజీగా చేసేస్తా ఉండేది తను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అమ్మాయి ఎప్పుడో తోసి ఎక్కడో చేసేస్తుందేమో చాలా ఫీల్ అయింది నాకు ఇంకో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సాంగ్ చేసినప్పుడు భయం వేసింది ఓరీ లేచు చూడా లేచు వచ్చిన పక్క లాగేస్తే స్టెప్ వేసేస్తేమో అని అన్ని సాంగ్స్ బాను మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సాంగ్ రామ్ మిరియాల రామ్ మిరియాల కంపోజ్ చేసి ఒరిజినల్ షూటింగ్ అని కాదు కాదు జనరల్ గా కాదు అది ఎంత సింపతి లాగ ఉంది తెలుసు చిన్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ మంచి మ్యూజిక్ నా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ థైలాండ్ కి వెళ్ళా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీ ఇప్పుడు వసతి కాబట్టి వసతి అంతా పెద్దగా అయింది అనమాట మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలుగుతుంది నాకు కూడా తెలుగు వచ్చి పోయో మీరిద్దరు కలిసి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పాట పాడితే బాగుంటుంది సినిమా 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 సోలోగా లైక్ షేర్ కీర్తన పాడుంటుంది ఎంత కాలం ఉంటావి నాతు కాదలు కలిపి కొత్త స్టోరీ చేసేవి సో మీ నెక్స్ట్ సినిమాకి కొత్త ట్యూన్ కంపెనీ కొత్త ట్యూన్ డెఫినెట్ గా ప్రవీణ్ లక్రాజ్ కూడా గుర్తుపెట్టలేదు బట్ ఐ అప్రిషియేట్ అడగానే పాడి అంతే అండి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాను మీరందరూ కూడా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్
నవంబర్ ఫోర్త్ నియరెస్ట్ థియేటర్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి